Ракувањето изостана и на почетокот и на крајот, а јавноста виде нови 90 минути полни со ниски удари и навреди. Трамп немаше што да загуби, се одлучи на нов контроверзен чин, да стане првиот кандидат во историјата што би ги оспорил американските избори. Прашан дали ќе го призне исходот за 19 дена републиканецот рече, ќе ве држам во неизвестност до 8 ноември. I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen what I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest and so corrupt, and the pile-on is so amazing. This is how Donald thinks. And it's funny, but it's also really troubling. Okay. Now, that is not the way our democracy works. Се друго на рингот во Лас Вегас беше веќе видено и чуено. Клинтон се обиде да го докречи противникот за сексистичката видеоснимка на која тој ги понижува жените. Трамп обвини дека се е фингирано и наместено од демократскиот табор. Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity, their self-worth. And I didn't even apologize to my wife who's sitting right here because I didn't do anything. And I think it's her campaign. На надворешен план доминираше мигрантската политика и односот на САД кон Русија и Ирачката и Сирийската криза. Неизбежна тема беше Владимир Путин кого Клинтон го обвини дека се инволвира во американските избори, а Трамп го посочи за соучесник. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of no the United puppet, States. No puppet, no puppet. It's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear. Според последната анкета на BBC, Клинтон во моментов има 47 наспрема 43 одсто во однос на Трамп. Бројка што остава надеж дека републиканецот сепак може да направи пресврт, во услови кога многумина ја прогласија Клинтон за победник.